Quante volte, soprattutto negli ultimi anni, in occasione di ricorrenze che hanno segnato la storia dell'umanità, abbiamo sentito o letto qualche commento del tipo «Ma che senso ha continuare a ricordare quelle tragedie?» In qualche caso si tratta di malcelato revisionismo, in altre magari di uno pseudo-modernismo che tende a chiudere i conti con il passato, soprattutto se questo ha un sapore amaro, difficile da mandare giù. Oggi Civitavecchia ricorda un giorno che veramente non si può dimenticare. 78 anni fa, il 14 maggio del 1943, veniva colpita e semidistrutta dal primo bombardamento aereo anglo-americano, il primo di tanti che arrivarono poi successivamente finché non terminò la seconda guerra mondiale. Non stiamo a ricordare i tanti morti, i dolorosi lutti, che quel tragico primo pomeriggio di 78 anni fa provocò in numerose famiglie civitavecchiese e in tantissime altre, quelle dei marinai e militari sventrati dalle bombe scaricate sul porto. Lo si è fatto in tante occasioni a partire dal dopoguerra. Vorremmo ricordare quell'evento, quel tragico evento, perché da quel giorno, da quel terribile pomeriggio, chi viveva a Civitavecchia si rese effettivamente conto di cosa significhi la guerra, che era stata invece vissuta fino a quel momento da spettatori, come se si stesse in una sala cinematografica con le sedie di legno e lo schermo in bianco e nero. E quando una persona riesce a comprendere il significato reale di una guerra, riesce a comprendere tantissime altre cose della vita che magari adesso respinge con il pensiero. Riesce a comprendere le ragioni che ti portano a scappare, a diventare uno sfollato. La stragrande maggioranza dei civitavecchiesi dopo quel terribile 14 maggio del 1943 lasciò la città, fuggì verso i paesini collinari del comprensorio o i centri del Viterbese, trovando l'accoglienza di famiglie a volte sconosciute, andando a vivere in condizioni spesso di degrado, in piccole e modeste abitazioni nelle quali si conviveva a decine e si facevano i conti con la fame. I civitavecchiesi scapparono, come scappano adesso dall'Africa o dal Medio Oriente migliaia e migliaia di persone che cercano di salvare la pelle, la loro e quella dei loro figli. Ma che il 14 maggio del 1943 va ricordato anche per un'altra ragione. Da quel giorno nacque un'altra civita vecchia, completamente diversa dalla precedente, che era faciosamente rimasta intatta per centinaia di anni. Da quel giorno ebbe inizio una ricostruzione difficile sotto l'aspetto urbanistico e anche delle coscienze e a distanza di 78 anni quella ricostruzione purtroppo non è ancora finita e forse non finirà mai.